。嗨，这里是 d e m i n Studio， 今天要来开一支我自己也是非常非常期待的，来自德国口琴大厂 h o n o r 的演奏级别十二孔八音阶 h o n o r S48。好，那我们把盒装打开哈，它外面有一层这个呃塑胶膜。好，外侧的哦，它是用这个纸盒包装哈。那全新未拆，我就就跟大家一起来开箱。好，我们把盒子打开。好，盒子打开之后哈，里面它用的是这个呃黑色的琴盒，然后拉链设计哈。我个人非常喜欢拉链设计的琴盒，因为它可以比较完整的保护到这把口琴。好，那我们就把这个琴盒打开。哇，好，里面有一块这个事情簿哈，跟一张说明书。好，那我们放旁边来给大家看一下，口琴放在盒子里面的感觉。哇，非常非常的精致哈，非常的细致。好，那我们就实际把口琴拿出来给大家看一下外观。好，哇，这是我第一次呃碰到一把全新的 S 哈。好，那大概给大家看一下外观哈，盖板，盖板的部分，好，它上面有刻这个 S48 的字样哈，然后在琴身的。底部哦，印有这个哦德国口琴大厂 h o n o r 的字样，然后呃下半部哦就简单的哦也是一样印了这个 h o n o r 的字样。好，感受一下，哎、欸，这个弹簧蛮顺的哦，哦就是呃声音小之外哈，蛮顺的。好，给大家听一下声音。好，这个是呃原装，就是我刚拿出来的时候的样子哈。好，然后这个琴它的。靠近按键端哈，有一个这个螺丝，好，那这个是 h o n o r 设计出来哈，为了让你去调整这个弹簧的松紧度的哈。那目前为止，我现在按，我觉得这个弹簧的呃速度哈有一点点偏慢，哦，对我来说有点太软了哈，很顺没错哈，但是它有点偏软哦。那我们就试着哈来调一下哦。这个盒子里面有送一支哇高级的。螺丝起子，好，来我们来调一下。好，你往往顺时针转，好，应该会变得比较硬一点。哎、欸，没错，好，往顺时针转，好，它可以把这个弹簧调得比较硬一点。好，哎、欸，好，有感变硬。我觉得这个这个装置还不错哈，蛮好的哈，可以呃快速的调整到你想要的手感。哦，那对于有一些人。呃，他吹抒情歌，有一些人吹快速的曲子，哈，这个都是帮助非常大的。好，感受一下。哦，现在这里面应该是已经装上了铜块，哈。呃，这个 S 这把琴它的很特别的地方就是它有这个深耦合元件。好，那这个在琴身的底部的地方，哈，打开给大家看一下。哦，它是有装铜块的，哈，应该可以透过画面可以感受得到。那我们可以把铜块拿出来哈，也可以换成木头的这个呃耦合元件哦，它会有不一样的声音表现。好，那在原厂哈，你拿到口型的时候，它就是把铜块装在这里面的哈。哇，这个琴哦，握起来感觉就是不一样哈，这个手感也特别的顺手，就是它的盖板设计哈不会。呃，不会太刮手哦，然后它又有稍微内凹的设计，所以你的手握持在半音阶上面的时候，你会觉得它是很贴合你的手型的哈。然后盖板也不会过高哈，因为我知道有一些呃女生的手比较小哈，所以这如果盖板太高的话，它握起来在虎口的地方会比较痛哈，会拿不住的感觉。好，那我们在测试口琴之前哈，我们需要先暖个琴。好，这是我第一次哈吹这个全新的 S 哈，好感受一下。我们先用这个中等音量哈，大概吹一下。
哎、欸，这个声音比我想象中的更扎实一点哈。呃，因为以往我们在吹这种塑胶琴声的口琴哈，会觉得声音会有点空空的哈，偏软，然后又空空的感觉。哦，那我相信应该是它在这个呃琴声内部哈，装置了这个铜块哈，让这个整个声音的扎实度哈变得更好，所以听起来是蛮有力的。哦，会有一种介于呃金属琴跟塑胶琴之间的这种感觉哈。好，来试一下小音量。哎、欸，最高音的 C 吼，有一点点难吹。好，声都也是。这个呃低音的收吼，簧片有点水平偏移吼。好，来试一下大音量。哎、欸，没有闭环哎，感觉不错。哎呦，这个比我想象中的好蛮多的哦，哦，蛮蛮意外的哦，因为我一直觉得，呃，工厂型出来的表现不会很好哦，但是哎，这个这个品质我觉得 OK 哦。然后刚刚发现它这个按键哦是呃交错式的按键哦，那我自己也有在呃吹一些我自己做的这个 l a y l a p s 哦，就是十二孔的半接口型哦，那它它是直列式的按键哦，所以按起来就没有像交错式的。这么让我习惯哈，因为我从小就是吹十六孔的半接口琴，哎、欸，所以这个交错式的这个按键我觉得很 OK， 而且很习惯。呃，它比我呃前一阵子用的这个 CX 十二 Jazz 版哈，在用起来再更顺手哈，因为它的按键整个整个按起来就是更顺畅哦，然后这个程序哈也是我比较习惯的程序。这把琴的声音呢，它有一点，呃，音色听起来有一点闪闪的感觉哈。它除了带有力度之外哈，它又有保有这种呃沙沙的音色。哎、欸，我觉得好像好像是我会喜欢的音色类型哈。十二孔的半音阶哈，因为呃用的不是很习惯哈，然后感觉上它的手感哈，跟我之前用的呃比较小只的十二孔哈，又有点不一样哈，它的呃左右两边哈多了一些些宽度哈，觉得这个拿起来的感觉好像有一点落差，但是我现在暂时无法无法告诉大家为什么哈。初体验哈，我觉得，哎、欸，这把琴真的是蛮好吹的哈，大概是我最近，呃，开箱过这么多口琴里面，算是真的很好吹的哈。然后它的吹嘴跟啊盖板的这个结合度哈非常好哦，就是你在吹一些这个嘴型转换的时候，你可以非常非常轻易的去转换这个嘴型。然后你在吹一些呃八度和声的时候，我觉得。也不是很困难，好，就是你轻松的就可以，呃，抓住这个八度的嘴型哈。但对我来说，我好像比较习惯在厚一点的琴身哈，厚一点的盖板，所以我刚刚还在习惯哈，就是
我到底要呃咬多深哦，去吹这个八度的嘴型哈。这个按键我可能再花一点时间去适应它哈，它跟我平常按的手感，呃，有一点点不一样哈。但是我觉得这个已经是在呃众多测试的工厂型里面算是很好的哈，而且很顺哦。就跟刚刚大家看到的，我是全新的盒子拆开来，然后直接吹奏哈。我、哦、这个按键真的是不错哦，不过我需要习惯一下这个手感，好、哦，蛮有趣的哈。好，我们。初体验哈，先到这里哈。那接下来我会把这把琴一样带去我的实体教学哈，跟一些线上课，然后我也会拆开来哈，去微调一下一些间距的问题哦，因为我觉得它有一些间距一点点不平均哈，就是有时候觉得气息好像。呃，已经送出去，他觉得黄片该震动，但他没有震动。好、哦，然后我也会花一点时间去测试一些呃大音量的段落哈、哦，感受一下这把琴给我的回馈。好、哦，不过呃，开箱初体验，我觉得这把琴会让我再次就是喜欢吹这个十二孔的琴哈、哦，我觉得它的演奏性能确实是不错。好，那剩下的就等，呃，体验一阵子哈，再来跟大家心得分享。接下来我们就来拆解一下这一把 S 哈，来分享一下内部的构造哈，给大家看。好，那我们从盖板开始。这把琴的设计哈，它的盖板是直接锁在这个琴身上的哈。那在大多数的口琴哈，其实都是对锁式的哈，所以这种琴你可以只拆单边。假设你是上环板出现了问题，哦，你就可以只拆这个地方，哦。但是如果你今天，哦，需要维修到内部，哦，也就是吹气的簧片，哦，那这样你还是需要把这个下层的盖板把它拆掉，哦，因为里面的簧板，哦，它是对锁式的，哦，所以我个人其实没有很喜欢这样的构造，哦，因为对我来说，我觉得维修，呃，很多几率需要把整把口琴都拆，哦，所以如果你只给我拆单边，就是我要拆两次。好，那我们再继续往下拆哈。这把琴的这个琴身哈，我们在看的时候，你可以发现它的簧板哈，它在呃靠近吹嘴端的地方是比较窄的，好，在底端的地方是比较宽的，比较类似这种呃英文字母 A 的这种设计。好，那有一些人会说这样的设计哈会吹起来比较好吹，好，但我目前哈暂时没有感受到它有比较好吹，哈，就是。普通哦，就是没有特别的突出。好，那我们继续往下拆。这个因为这个 A 字型的设计哈，所以它呃前端的螺丝哦是会比较短的哦，那后端会比较长哦，所以大家在安装的时候要注意。好，那我们继续哦。黄板部分哦，就跟。后呢，一贯的经典黄板吼是一样的。好，那快速给大家看一下。好，那再来是比较特别是琴身的部分吼。好，大家可以注意到，在高音的地方吼，它不像是一般的这种塑胶琴身吼，会预留这个呃高音的空隙吼。那像这个它就是全屏的风道哦。那理论上这个全屏风道在吹奏上吼会比。有空隙的这个这种塑胶琴身哈，吹起来会再更顺一点。那我的体验也是这样，好，但是理想上哈，呃，我还是比较喜欢在高音区做斜风道，好，因为这样会再更好吹一些。好，那特别的是在呃右侧，好，就是靠近弹簧的这个地方，好，它是有做这个可调式的按键。好，所以你可以用螺丝起子在这里转动这个螺丝，好，那可以调整这个弹簧的手感，你可以喜欢比较偏硬一点，或者是比较松软一点，好，那这个是呃 Honer 的一个非常重要的原创，好，所以这个我功能我也觉得非常非常方便，好，那像如果你手上有呃新版的这个 Super 64或 Super 64 X， 好，那它也是这样的设计，好，那在底端的地方，好，你可以把盖子拿开来，好，你可以。更换，好像我现在装装的是这个木头
的这个 plugin， 好，那你可以放它原厂付给你的铜块，哈，那或者是你想要一个比较中空的声音，哦，你可以把这些东西就把它全部拆掉，哦，这样也没什么问题。好，那吹嘴的部分一样来拆给大家看哦。好，吹嘴的部分哈，它采用的是这种三件式的设计，好，三件式的设计。那在接触这个塑胶琴身的这一面哈，我们会需要先放上一个垫片，好，放上一个垫片，然后再装上吹嘴哈。那基本上你有放上这个金属的垫片哈，它在按键的这个滑顺度上哈，都会比原本你直接拿。按键去接触塑胶琴身吼，来得更顺畅一些哦。那我的体验也是如此哈，尤其是在我使用了一个礼拜、两个礼拜之后，我发现哎、欸，这个按键顺畅度吼，整个会瞬间提升哦。我觉得这是一个非常好的哦。那配合这个 Honor 设计的呃可调式的这个按键手感哈，我觉得整体的按键体验是很好，非常棒的。好，那我们就呃反向哈，把它一个一个装回去。刚刚我们有提到说，这个 A 字型的设计哈，它的前端螺丝跟后端螺丝的长短哈是不太一样的哈，所以你在安装的时候一样要注意这点，哦，不然会有装上去，但是呃会卡到这个盖板的问题。好,好，我们现在把它装回去了哈。呃，这阵子的使用哈，我微调了两个东西。好，那第一个哈就是弹簧的手感哈，我有去调到我喜欢的这种按键的感觉。好，以及呃，每次我拆装口琴一定都会做的就是微调这个簧片的间距，好，去调到我觉得呃吹起来是舒适的哈，它可以符合大多数我所演奏的音乐。好，那我一样会继续把它。带去哈我的工作哈，那之后有什么心得报告哈，来再跟大家分享。这阵子啊，我也把这把 S48 哈带去我的实体教学以及拍摄线上课程。哦，那前前后后大概使用了一个月的时间，哦，整理了蛮多的优缺点哈，可以来跟大家分享。好，那我们先从缺点开始哈。这把琴哦，它的气密度。不能算是非常非常顶尖哦，但是它在水准之上哦，已经比大多数的工厂琴气密度都还要好哦。但是我来回跟我自己的呃手工琴 l i l a p s 来做比较哦，我会觉得这把琴的气密度哈还可以再加强哦。那就我的观察哈，它在按键以及吹嘴之间哦的这个缝隙有稍微大了一点哦，所以。我猜测气息可能就在那里漏掉了哈，所以如果有一天我从原厂拿到了一个比较厚的按键哦，装上去，我想哦应该这个气密度的问题是可以改善的。好，那再来这一把琴哦，它的整体体积比较宽一点哈，它稍微的呃左右两边哈多了一点哦，然后后半段因为它要装这个深耦合元件，所以它在后半段的地方也稍微凸出来了一点点。哦，所以我们在做一些手部的音色变化的时候，我觉得它在包起来的状况下，哈，并不能包得非常的扎实。好，如果你跟一些独奏用的口琴，哈，例如 p o l e 或者是呃 s e v e r Concerto 去比较的话，哈，那这把琴，我觉得它在包覆的手感上，哈，就比较没有那么确实。哦，所以如果你是很在意手部音色变化的人，哈，那我会建议你。呃，去借到一把实体的口琴哈，去感受一下，它会不会对你来说有影响？好，那接下来我们来讲一下这把琴，我发现的非常多优点。一开始我收到这把琴的时候，我就觉得它是一把普通的半音阶口琴哈，我对它其实没有太多的期待。但是当我使用了一段时间之后，我发现，哎、欸，我好像找到一把我愿意。呃，长期使用的半音阶口琴，好，第一个最重要的就是这把口琴，哈，它的音色，哈，是我喜欢的音色。当你一开始买到这把口琴的时候，它在后半段的地方装的，好，是这个铜块，好，原厂的配置是铜块配置，好，那铜块它会带来一种比较有力道，哈，比较亮一点的声音，好，那当我吹奏一段时间之后。
，我就会发现，哎、欸，这个音色好像不是我所喜欢的音色，好，所以我就把它更换成，也是一样，我跟呃原厂买的这种木头的生偶盒原件，好，那当我把这个琴的后半段哈换成木头之后，哎、欸，我发现我好像找到一。一个我对这把琴所期待的那个音色，好，所以这个装上去之后啊，我就没有拿下来过哈，一直到我们拍摄影片的今天，我都一直是装着这个木头材质的声偶和原件。那木头材质哈，它会带来另外一种声音表现哈，它会有一种呃松散的声音哈，有点沙沙的这种感觉，好，所以它在。低音的地方哈，它有一点点低频，然后带有一种沙沙的这种感感受。然后高音的地方，它也不太会像这种装金属铜块的这么的透亮。好，所以这个对于我来说，我是比较喜欢这种比较慵懒、呃慵懒调性的这种音色。我可以觉得它吹得很轻松，然后也不太会有。侵略性的感觉哈，我觉得适合蛮多种曲风的，好，所以一直到现在我都还装着这个木头的 plug in。好，那接下来这把琴的簧片哈，灵敏性我觉得不错。如果你有吹过很多呃各式各样的口琴哈，有些琴它强调的是操控感受，有些琴强调的是音色，有些琴强调的是簧片的灵敏性。好，那这把琴我觉得它在。黄片的灵敏性以及音色表现上，我觉得它找到一个非常好的这个甜蜜点。好，就是你在吹的时候，你会觉得它很好操控。好，那音色哦也不会偏向于呃某一种很独特的声音。好，所以在大多数的状况下，哈，我都觉得它是一个呃非常可控的范围。好，那。有些琴它簧片太灵敏，或者是它簧片做太薄，你瞬间大音量吹进去的时候，它的音准会跑掉。那这把琴就不会，所以它可以很轻松自在地去反映出我想要吹的样子，或者是讲说我期待中的那种音色。好，那再来这把琴，用的是交错式的按键，它在让我十六孔以及十二孔口琴转换的时候。不会有太多的问题哈，我几乎没有花太多时间去适应它哈，就是拿起来，好就就来吹奏它，好，然后它在右半段的地方，哦有提供了一个螺丝哈，去让你调整这个弹簧的松紧度，好，所以如果你对于原厂给你的样子不不满意的话哦，你稍微转一下哈，应该可以找到一个你喜欢的手感，好，那这个按键哈，在我开箱一直到今天，好，就这段时间，好，经过一段时间磨合，哈，这个按键，哈，已经是非常非常顺畅了，哈，可以给大家听一下声音，好，它很快，然后它又，呃，很安静，好，所以这个按键，哈，对于我来说，我我也是非常非常满意的，哈，好，那再来是吹嘴以及盖板，好的结合处，哈，非常的顺。基本上你在做八度啊、五度啊这种嘴型变换的时候，好，你不会感受到它有太多的不适。好，那甚至有许多工厂琴，它在盖板跟吹嘴之间的这条缝隙哈会漏气的问题哈，这把琴也没有。好，它已经帮你完美的解决了这件事情。好，所以你不用太担心呃用气的问题，好，或者是嘴型转换的问题哈。我觉得这个是非常非常好的。好，那再来是这把琴，哦，因为它的声音特性的关系，哈，它在吹奏和声的时候，我个人觉得非常好听，哦，就是你会觉得这个声音带给你是很舒服的，哦，就是很很轻松就可以吹出和声，然后这个声音听起来又是很舒服的，好，所以我蛮愿意，哈，就是带着这把琴到处去的。好，那以上哈就是这一把琴哦，这阵子的体验心得。然后，那接下来我想应该也会继续带这一把琴，好去呃各种场合哈。或许我接下来也会考虑拿这把琴去录音，好也说不定。好，因为我一直觉得找到一把呃操作上，然后黄片灵敏，然后音色又是喜欢的琴，其实是呃有点可遇不可求哈，所以这把琴大概是我这阵子开了这些口琴以来
，好，非常非常意外收获的一把十二孔半音阶口琴，好，那。我一样会继续去体验它哈，去感受一下。那如果接下来还有什么样的呃心得哈，或者是使用感受哦，再来拍摄影片哈，继续跟大家分享。好，那这也是 Dimin Studio， 我是大明，我们下次影片见喽，拜拜。